ওমাইয়ামল চলেছে আব্বাসে আমল চলেছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলেছে প্রশাসনিক অত্যাচার চলেছে কিন্তু একজন বিচারক সে কোরআন জানবে না হাদিস জানবে না এমন কোন বিচারক কোন যুগেই নিয়োগ দেওয়া হয়নি ইমা আবু হানিফ এক বিচারক হতে বলা হয়নি উনি গ্রহণ করেন নাই ইমা আবু ইউসুফ গ্রহণ করেছেন বহু বড় বড় হারাফেজ হাদিস তাফসিরের আলেম বড় বড় ফুকারা তারাই বিচারপতি ছিলেন ইসলামে কোন ধরনের ইংরেজি শিক্ষিত বিচারকের কোনো কল কোন ইসলামে হয় নাই কি দিয়ে বিচার করেন আপনারা দুনিয়া কি আপনার আখের আত কি কি জবাব দেবেন আল্লাহর কাছে এখানে আল্লাহর কালাম এখানে রসুলের হাদিস এখানে আল্লাহ নবীর বিচারিক ব্যবস্থা প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনগত ব্যবস্থা যুদ্ধের ব্যবস্থা সব ব্যবস্থাপনা রয়ে গেছে আর আপনি কোর্টের মধ্যে এই প্রিন্সেস এন এর গলার মধ্যে একটা তেনায় পেসাইয়া ওই যে সেই শোক প্রকাশের কালো একটা গাউন পরে যে চিরজীবন ইংরেজদের বিচার চালাচ্ছেন আপনি হাজার বছর তাবলিক করে যদি কপালে দাগ লে যদি কেমন মাঠে ওঠেন আল্লাহর নবীর সামনে ও বিচারপতি সাহেব আপনার জবাবটা কি নতুন করে আপনাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওইটার পরে অনেকটা নমনীয় হয়েছেন আবার এগুলা একটু দেখাশোনা করছেন আমি ধন্যবাদ দেব শিক্ষা ব্যবস্থা তখন বাহিরের কিছুই ছিল না তখন তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দাঁড় করিয়েছেন এই যে যে কথাটা নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে সপ্তম শ্রেণীর গল্পের মধ্যে গল্প বানিয়েছে গল্পটা যারা আলোচনা করছেন তারা ঠিক মতো করেন নাই আরে ভাই যাকে নিয়োগ দিবেন আপনি তার তো শিক্ষাগত জ্ঞানটা থাকতে হবে এবার বাইল ভাষা বোঝা যায় না কোথায় দাঁড়িয়ে দিতে হবে কোথায় কমা দিতে হবে কোথায় ডেল দিতে হবে কোথায় সেমিকরণ দিতে হবে কোথায় প্রশ্নবোধক সঙ্গ ব্যবহার করতে হবে যত চিহ্ন এতও জানে না সেই মতো গর্ধব নাদান জাহেল মূর্খকে শিক্ষার মানুষের বই রচনার দায়িত্ব দিতে হবে আমি বাংলা ইংরেজি ছাত্র না কিন্তু ওই আহমদ মূর্খকে নিয়ে আসেন আমি কয়টা ভুল ধরিয়ে দেই যে তুমি লেখতেও জানো না আর সেই শিক্ষা দায়িত্ব ওই সময় আহমদ ওই বান্দরের মাথায় দিয়ে দেওয়াতে হবে জাতি ধ্বংস করা একটা পায়ে তারা ছাড়া আর কিছুই নয় সম্মানিত উপস্থিতি কোরআনটা পুরাই জ্ঞান হাদিস পুরাই জ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা কাজী সাহেবরা দাঁড় করিয়েছেন বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই দুই চারশো কেতাব রচিত হয়নি হাজার হাজার কেতাব রচিত হয়েছে এই যে ট্রান্সজেন্ডার ট্রান্সজেন্ডার করতেছেন আর অক্সফোর্ড ডিকশারিতে ট্রান্সজেন্ডার নামে কিছু নাই লেক্সিকনে ট্রান্সজেন্ডার জাতি নামে কিছু নাই আলমাউরেতে ট্রান্সজেন্ডার নামে কিছু নাই হ্যান্ডসার ডিকশারিতে ট্রান্সজেন্ডার নামে কিছুই নাই আমি এ পর্যন্ত খুঁজে পাই নাই ট্রান্সজেন্ডার এটা কোন খাতের মুলা আর কোন খাতের কচু আর কতু সম্মানিত উপস্থিতি ট্রান্স মানে কি ট্রান্স শব্দের অর্থ কি সম্মানিত উপস্থিতি একবার বলতেছে খুশি আমাকে দেব লাগছে যে মেহমান মহিলা আসছে বিশ বছর আগে আরে খিচড়ে এসে তাকে বলল যে আমি ট্রান্সজেন্ডার দেখুন কত বড় গাধা লেখক রেকর্ড করে ছড়িয়ে দিন লেখক এবার একশো বার গাধা করল যা লিখতে চাও সে তো বুঝে লিখতে হবে বিশ বছর আগে কোন হিজরা ইংরাজিতে ট্রান্সজেন্ডার শব্দ উচ্চারণ করার মতো যোগ্যতা ছিল বিশ বছর আগে ট্রান্সজেন্ডার শব্দ পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল তোমার হোদ নাই যে বি আক্কেল নাই যে বিশ বছর আগে কোন হিজরার মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার শব্দ বেরোতে পারে না আসলে ফাইজলা মেসেরা বদমাই সেসেরা কিছুই নাই ক্লাস শিক্ষা কমিশনের দিকে গেল ভারত ইসলাম এসেছে সাহাবি এবং তাবিগনের মাধ্যমে সেই ইতিহাস আমি বলবো না সেখানে তারা জায়গায় জায়গায় হাদিসের দশ দিয়েছেন আরবীয় শাসন ব্যবস্থা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরবীয় শাসনগুলো আবার শিয়ারা নষ্ট করেছে তাদের জাগরণের মাধ্যমে ইসলাম আসলো ইতিহাস বলার সময় আমার নেই 
ملوك الغزنوية وتتابع الناس من خراسان ومعار النهار صار الحديث فيها غريبا كالكبري الأحمر وعديما كعنقاء المغرب ونبات قرأ الشمائناي عارو بنا صحي إسلام نيشة جلن صحي قرآن قرآن تصحي شنا نيشة جلن تار بنا حديث ربي برون نيشة جلن تار بنا فقه نيشة جلن شعب نيشة جلن تاتر شي أهل الحديث راجت شدا قدا قولي دي جاي الله نبير حديث روزي جي بيدهي بيدان شدا شيش وار پوري غز نبير آشلو تار بنا ننو شاشن مغول شيش وار پوري تار بنا انجز راشلو اوئي پرچن تامي دروتو گوزي بولي دي جاي حديث رانا چنا دي شكت कर कुरान हदीस सुनो दे फेक नहीं इस्लामिक राष्ट्र की दया चुन बताया नहीं नाम का उसने कोठीन मजहबी राष्ट्र चले चें जुगेर पर जो छोटो छोटो बच्चों पर चंतो चले चें ये भाव भी चले चें तार पुरुष का ने इस्लामिर पायरे इस्लामिर नामेर पायरे कोनो किस चालन शंभव करोगे नहीं कोनो काजी बीतीस्तिकाशनी � तुगलोग बोलें, लोधी बोलें, जोश पुर बोल उठने का ना एक जन आलम कई विचार को दिखोते हुए चे ताके ही प्रशासक हो जाते हुए चे हो जाते ताके ही शेना को दित्तगरी करते हुए चे ताके ही कोर विभाग का दायित्व बालन करते हुए चे ताके ही आवार वही विभिन्न धर्म में प्रशासन में दायित्व बालन करते हुए चे ये सारे रात भालो करे माथा लगे शुरू नहीं दिखे इस काम दिन एक्चुअली स्कूल एक्चुअल माध्यमसा माध्यमसा मने की माध्यमसा मने की स्कूले आर्मी की की सुई पूजन ना तेरे ना घुमान भालो करे मुसीदे घुमान रास्ता एक घुमान यार खाली घोरे ओने काजे लग बे शम्मा है तो मुसीदे लग ना जहाँ माध्यमसा शेदे स्कूल भारत को नही छोटा छोटा बहुत सारे हो ना जासिलो मात्रा सही चिलो जासिलो वक्त भी चिलो जासिलो हादसे दौड़ चिलो जासिलो फेंकेर दौड़ चिलो वो इंडिया शाहिबरा कौकरो कोनो पोस्ट पोस्ट में पुरुष गए उठे ना आले इंसान के वो चिलो ना छोटे वाले हो बड़ो वाले हो मज़ा भी हो गायर मज़ा भी हो जेटाई हो ना करो ये � जो तो शिक्षा व्यवस्था में दरकत दार कर रहा था हमें, इन्हें निजामों दिन सहालों के दायित्व दिलें, जो तुम्हीं एक तो शिक्षा व्यवस्था बना बाला, इन्हें एक तरह कोठी धाना भी चलें, धाना भी मज़हब बनो जाए, तादर तफसीर, तादर फेक, जैसे कोन हदीस गुलायों शादनों जाए, शेख लगे एक औरत तो मद्रासा उठाने में आ रखा है बिस्तर कालो चले पड़ते जब ना हमें शुद्ध इशारा दिए आमे अल्हम्दुलिल्लाह तरह कुल होते अल्लाह मस्तरा बोले मैं कुल को शेष करो एर पूरे आश्लो इंग्रेज़ जामों जा किसी चिलो शिताओ शेष करे दिए गए ना मात्रा सागरा धाम शकरे दिल हिंदू देव देवोत्तर प्रमुत्तर तादर जब मंदिर उत्तर मात्रा साल से और फोर्स हम पति को ला शिक्षा तरह बर्बाद कर दिलो मुस्लिम दर के शासन को वाते उत्खात कर लो ऐ जो विलियम हंटर सात्रा को था दिन दिया मुसलमान स्पोर्ट देख में ये मुसलमान दर के तादेव शिक्षा व्यवस्था बोरी बर्तन करे इंग्रजी शिक्षा व्यवस्था प्रबंधन करते जो तुम्हें कुरान हदीस चिलो शेखला भूली ये दिते तादर आर्मी भाग शात्त के इंग्रजी कोरन करते आमादर एक शत बच्चों लेके चिलो कत बच्चों तार पुरे जो कौन देखा गया लो जे पुराई दूसरों को चुल्ली चुन शोर करे कौन मो करता नहीं गुदा होलो दूसरों चुल्ली चुनेर मुद्दे दूसरों ओं चुल्ली तो ना मुस्लिम मतलब एक जन मुस्लिम और तो कोई एक दिन आगे बोटा भारतीय शिनापुती आले मेरा कौन विभागे आले मेरा विचार विभाग आले मेरा प्रशासन विभाग आल बुस्ते बच्चे ना कौनो किसूई बुस्ते बच्चे ना हर एक ऐसे मारते हैं अन्य वही तो कोई चुका दे जब आस्का अपने दरबारे ने नोट है ऐसे मारते ना सागर से डॉक्टर मुलाफ़ फॉर 
এই যে মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে খালি মাথায় টুপি দাবি হচ্ছে না কর্মর জায়গা নেই ইংরেজরা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে মুসলমানের সকল অস্তিত্ব আর তাদের লোকজন বসে রেখে গেছে সময় তো বুঝতে সেখানে কয়েকটা শিক্ষা কমিশন হয়েছিল খুব দ্রুত গতিতে আমি আপনাদের সামনে শিক্ষা কমিশনগুলোর নাম উপস্থাপন করে যাচ্ছি ইংরেজরা এই দেশ দখল করে নিল মুসলমানদের কাছে সব কেড়ে নিল হিন্দুদেরকে পসিয়ে দিল ওরা মুসলিম শাসনকে সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়ে সকল কিছু কেড়ে শেষ করে সাফ করে দিয়ে নিজেরা নিজেদের ভাব বদলে বসালো দুই একটা মুসলিম যদি কোনো রকমভাবে সামান্য দায়িত্ব ভাব সেই তাদের পুরাপুরি দালাল না হলে সম্ভবপর ছিল না এই অবস্থা করে বললো এটা হলো পরাধীনতার বিষয় এইটুকু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব লিখেছেন বিশ এবং বাইশ পৃষ্ঠা অসমাপ্ত আত্মজীবনীর আমি পুরাপুরি পড়বো না আমি একটু পরে এখান থেকে সামান্য ইঙ্গিত দেবে একটু পরে আপনাদের কাছে ইংরেজরা এখন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হয় এখন তারা কিভাবে করবে সেখানে গিয়ে তারা চিন্তা করলেন আমরা শাসন করছি মানুষ তো মুসলিম এদেরকে আমরা কিভাবে শাসন করব তখন একটা কমিশন গঠন করে দেওয়া হলো এর মাধ্যমে সে হলো তার নাম হলো উইলিয়াম হান্টার দি ইন্ডিয়ান মুসলমান বই তিনি লিখেছেন তার আগ মুহূর্তে ওই সময়ে লর্ড ওয়ারেন হ্যাস্টিংস তিনি ছিলেন এই দেশের ইংরেজদের পক্ষ থেকে ভাইস রয় তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন আবার নতুন করে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা থাকে কে বলতে পারবেন মুসলমানরা না ইংরেজরা মুসলমানরা ইংরেজরা ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করেছে কারণ হলো ব্যস্ত দখল করে নিয়েছি সকল কিছুতে বঞ্চিত করেছি এখন এই দেশকে আমরা শাসন করবো কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা গেছে বিচারিক ক্ষমতা গেছে সকল কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু দুই তিনটা জিনিস শুধুমাত্র ঠিক রাখলেন সেটা বিয়ার আইন তালাকের আইন ওয়ারিশের আইন মরা কাফন দাফন ব্যক্তিগত ফ্যামিলি ল এইসব পার্সোনাল ল এই কয়টা ঠিক রেখেছিল ইংরেজ সেখানেও হাত দিল ওয়ারিশি আইনে হাত দিয়ে দিল কত কিছুদিন আগে পার্লামেন্টে আওয়াজ উঠেছিল যে নারী এবং পুরুষ সমান ওরিশ পাবে ইংরেজরা ওইখানে হাত দেয় নেই ইংরেজদের চাইতেও আমাদের দেশের তথা কথিত কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ কিছু সংখ্যক সাংবাদিক ইংরেজদের চাইতেও জগন্যতম খারাপ ওরা সব কেড়ে নেওয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট রেখেছিল আমার দেশের কিছু কিছু রাজনীতিবিদ কিছু কিছু চিন্তাবিদ কিছু কিছু সাংবাদিক সেখানেও হাত দিতে চায় বাকি দুটো দিবে দুরস্থান বহু দূরের কথা তখন তারা কলিকাতা আলিয়া মাসা প্রতিষ্ঠা করল শুধুমাত্র ফেখা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আগে খোলা হয় হাজির ডিপার্টমেন্ট না মাথায় ঢুকতে সামের কথা কিছু সময় সর্বপ্রথম খোলা হয় ফেখা ডিপার্টমেন্ট কেননা কি মাসাল মাসাল কিভাবে চলবে আদের শুধুমাত্র ওইটুকু পড়ানোর জন্য কয়েকজন প্রিন্সিপাল ছিলেন ইংরেজ তারপরে মুসলমানরা আস্তে আস্তে তার প্রিন্সিপাল হয়েছে এই জালিয়া মাসার শিক্ষা ব্যবস্থা নিজামুদ্দিন সাহালুবের ওই ধারা অনুযায়ী নিজামে মাদ্রাসা যেটা এখন কওমি মাদ্রাসা নামে পরিচিত আমাদের দেশে চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে তিনি কওমি মাদ্রাসার সার্টিফিকেটকে এম এর মান দিয়েছেন ধন্যবাদ দেবেন না বাবার কাম বাবা করেছে আমার কাজ আমি করব প্রধানমন্ত্রীর মান দেওয়ার কাম মান দিয়েছেন মন্ত্রণালয় আমরা দাম দিব না চাকরিও দিব না শো করতে দিব না ইন্টারভিউ দিলে পাস দিব না পরীক্ষা দিতে এসে আপনার আসার দরকার নেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইসলামিক স্টাডিজের একশো আশি সিটের মধ্যে আশিটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অ্যারাবিকের আশিটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ইসলামিক নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অ্যারাবিকের অবস্থান কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ইসলামিক হিস্ট্রিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি তো কমই শুদ্ধাবরণ দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আপনার মন্ত্রণালয়ের লোকেরা তো আসল জায়গায় হাত দিয়ে খব চাপিয়ে ফেলেছে আপনার কাম আপনি করেছেন ওনাদের কাজ ওনারা করে চলেছেন জায়গা নেই ঠাই নেই ঠাই নেই এখানে এখন ওই এম এ পাশের সার্টিফিকেট হয়েছে তামাক পেশা পুরান কাগজ ওই সার্টিফিকেট করবে কি হুজুররা আর একটা ভুল হয়েছে দেওবন্দ যেখানে দেওবন্দের আদলে হলো এই সকল হানাবি কমে মাদ্রাসা 
যারা বন্ধের সার্টিফিকেটের মান হয়ে পিএ পাস আর তাদের আনলে এই খেলে যে মাদ্রাসা করেছে সেটা হয়ে গেল এমএ পাস পাশের চেয়ে কোন সি বড় হয়ে গেছে ফাউল ফাউল গেম প্রধানমন্ত্রীকে বোকা বানিয়েছে আমি সোজা কথা বলবো আর আপনি খোঁজ নিচ্ছেন না অনুরোধ করবো আপনি আরো জটিলভাবে খোঁজ নিন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে সম্মানিত উপস্থিতি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে প্রফেসর ডক্টর আব্দুল বারী সাহেব ভাষণ দিয়েছিলেন ধর্ম বিজ্ঞান প্রকৃতি নামে যেটা ছাপা হয়েছে এটা কিন্তু মূলত ভাষণ উনিশশো ছিয়াত্তর সালের এই বক্তব্য এখানে তিনি ভূমিকায় লিখেছেন ভূমিকায় এ কে এম আজহার ইসলাম সাহেব লিখেছেন ইসলামের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে পাশ্চাত্য সম্পূর্ণ অজ্ঞ এই অজ্ঞতা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজকে পেয়ে বসেছে আর দেশে প্রচলিত আদর্শহীন ধর্ম নিরপেক্ষতা তথা ধর্মবিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা এই পরিবেশকে করে তুলেছে অসুস্থ তারপরে আমি একটু আগে যে আপনার কাছে হিসাব মিলাচ্ছি আপনার তো হিসাব মিলান না ইংরেজরা কয়েকটা কমিশন করলো পরবর্তীতে শিক্ষা কমিশন হান্টার কমিশন উনিশশো বিরাশি তারপরে অ্যাডাম কমিশন হলো সার্জেন কমিশন হলো এই দেশ ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম যে শিক্ষা কমিটি তার সভাপতি কে ছিল কে বলতে পারবেন মুসলিমদের কেউ জানেন না তাই না শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করছে আমি ছাত্রও জানেন না শিক্ষকেরও জানেন না সাধারণ তিনি মৌলানা আক্রম খা আহানুল হাদিস যার হাতে পূর্ব মঙ্গ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান যার কথা বহুবার স্বেচ্ছায় বলছেন অসব তত্ত্ব জীবনতে আমি সেই বিবরণে যাচ্ছি না সর্বপ্রথম যে শিক্ষা কমিটি এই স্বাধীন দেশের তিনি মৌলানা মানুষ তিনি আক্রম খা মানুষ আক্রম খা এবং তিনি মানুষ এটা আপনি মনে রাখতে হবে তারপরে হলেন আমাদের রহমান কমিশন হলো ইয়ার ভাইস মার্শাল নূর খান কমিটি হলো বাংলাদেশ আমল চলে আসলো ডক্টর কুদ্রতে খোদা ঘর একজন সিকুলার মানুষ উনিশশো বাহাত্তর সালে হলো তার নেতৃত্বে কমিশন তারপরে আর কমিশন হয়নি জাতীয় কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি হলো উনিশশো ছিয়াত্তর সালে ঠিক উনিশশো ছিয়াত্তর সালের ডক্টর আব্দুল বারী সাহেবের এই বক্তব্য মিলতেছে মিলবে না আপনার সামনে আমি খামা খামি আর চেষ্টা করছি এনে জমিও তাহলে প্রেসিডেন্ট তিয়ার ভাষণ আর এই সকল বক্তব্য তিনি দিয়েছেন বইটির নাম ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি মাত্র কয়েক পাতায় লিখিত ছাত্র আর শিক্ষকরা তোমরা পড়ে নিও কেউ খোলো নাই তা আমি জানি আর খোলার দরকার নাই সম্মানিত উপস্থিতি তারপরে জিয়ার রহমান রামদ সেই সময় এক সেই সময় একজন মানুষকে শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার নাম হলো সৈয়দ আলী আসান আমরা তাকে দেখেছি ঢাকায় লেখাপড়া করি তিনি ইংরেজি জানতেন তিনি আরবি জানতেন তিনি বাংলা জানতেন তিনি বহু অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি এই কারিকুলামটাকে সিকুলার কারিকুলাম ইংরেজদের কারিকুলাম সব মিলে একটাকে একটি ইসলামাইজেশন করার একটি চেষ্টা করেছিলেন এর সাথ সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন আমি সাহসিকতার সাথেই বলবো সেকুলার ট্রেন্ড ইংরেজ ট্রেন্ড সেটাকে একটু ঘুরিয়ে ইসলামিক লাইন আনা মাদ্রাসাগুলোকে মান দেওয়া সেগুলোকে মঞ্জুরি দেওয়া তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বহু কাজ তারা করে গেছেন এই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ইসলামাইজেশন করার জন্য ইংরেজরা মাঝখানে আরও দুটা শিক্ষা ব্যবস্থা করেছিল ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রফেসর ডক্টর আব্দুল বারী সাহ তিনি ওই মাদ্রাসার ছাত্র তারপর হলো মজিদ খান কমিশন উনিশশো তিরাশি মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশন উনিশশো সাতাশি শামসুলক শিক্ষা কমিশন উনিশশো সাতানব্বই জাতীয় শিক্ষানীতি দুই হাজার এম এ বারি শিক্ষা কমিশন আমাদের প্রফেসর ডক্টর আব্দুল বারী স্যার যিনি একাধিকবার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার একাধিকবার গ্রান্স কমিশনের চেয়ারম্যান এবং যিনি বাংলাদেশ জমিয়ত আহলাসের সুযোগ্য সভাপতি তিনি শিক্ষা কমিশনের প্রধান হলেন বুঝতে পারতেছেন কিছু আপনারা বুঝতে পারেন নাই আচ্ছা যাই হোক আমার বক্তব্য আমি দিয়ে যাচ্ছি আমি ডক্টর মুজাফরকে বলছি আমি বক্তৃতা কমিয়ে দেব না এখন নতুন নতুন সাবজেক্ট দিচ্ছে আমার করা পাঁচ দশ বছর বক্তৃতা করলে হয়তো একটু বুঝে যাবে ছিয়াত্তর সালে তিনি এই বই লিখেছেন পঁচিশ বছর পরে তিনি শিক্ষা কমিশনের প্রধান 
শিক্ষিত মানুষে বুঝতে পারবেন কিনা শিক্ষা কমিশনের প্রধান হলেন তারপর আসেন মনিরুজ্জামান মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন তারপর আসেন কবির চৌধুরী অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত খুবই ট্যালেন্টেড মানুষ খুবই দানশীল মানুষ ছিলেন কিন্তু ভৌ সিকুলার মানুষ তিনি তার ব্যাপারে বলতে চাই না উনিশশো এগারো সালে তিনি মারা গেলেন তারপর আর কোনো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়নি সময়ের উপস্থিতি এই শিক্ষা কমিশন আসার পরে ঘাপটি মারা কমিশন হয়েছে এক এক সময় এক এক বাজে কথা বলে চলেছে কখনো কখনো মানুষ মানুষ থেকে সৃষ্টি এইটা একটু খোঁচা মেরে দেয় মানুষ একটু জ্বলে ওঠে মাদ্রাসার বই পুস্তকের মধ্যে ডুবডুবি তবলা ইত্যাদি ইত্যাদি ছেড়ে দেয় কোথাও কোথাও শরীফ এবং শরীফার গল্প দিয়ে সেখানে ট্রান্সজেন্ডার ছেড়ে দেয় একটার পর একটা কোথাও পর্দা নিয়ে বোরকা নিয়ে গল্প লেখে যে ঘরে আগুন ধরে গেছে বোরকা পরিহিতা মানুষ বাইরে যেতে পারে পুইরা মারা গেছে রেল স্টোরে বোরকা পরিহিতা মহিলার মধ্যে ট্রেনের মাস্টার সাহেব পা দিয়ে লাথি দিচ্ছে এই সকল শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই সব জাতীয় লোকগুলাকে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছে এবং রূপকল্প করা হয়েছে দুই হাজার একচল্লিশ সাল পর্যন্ত ভালো কিছু করা সম্ভবপর নয় মাঝখানে যারা এসেছেন তারা কঠিনভাবে চেষ্টা করেছেন যা কিছু ইসলাম এই সময় আপনারা দেখেছিলেন অনেক কষ্টের ফলে ওইটুকু এসেছিল তারপরে আবার সেকুলার ধারা তারপরে ঘাপটি মারা ধারা তারপরে এখন মূর্খ কমিশন লেখাপড়া আক্কাল বুদ্ধি কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না দেশ সমাজ জাতি রীতি নীতি আদর্শ ধর্ম পুরুষ তাদের কোনো জ্ঞান আছে বলে তাদের লেখাপড়ায় তাদের আচরণে আমার কাছে ষোলোটা বছর যাব আধা মূর্খ অশিক্ষিত অযোগ্য পদার্থ শিক্ষামন্ত্রী নিয়োজিত হয়েছে আমার এই বক্তব্যের জন্য এই প্রতিষ্ঠান দায়ী নয় ডক্টর মুজাফর দায়ী নয় আমি নিজেই দায়ী যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে আসতে চান আমি একা একাই মুখামুখি হব ইনশাল্লাহ এই বক্তব্য আমি নিজেই দায়ী দশটা বছর যাব নিয়োগ দিয়ে রাখলেন শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে এমন এক ব্যক্তিকে যে কি লেখাপড়া করেছে অধা মূর্খ অর্ধ শিক্ষিত একটা মানুষকে দশ বছর শিক্ষামন্ত্রী মানে রেখেছে উদ্দেশ্য কি কি কারণে একটাই যাতে মানুষকে শিক্ষামন্ত্রী মানা দেওয়া হবে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি কোন দেশে পড়াশোনা করেছে কয়েকটা ভাষা চানে তার বিজ্ঞানের জ্ঞান কি ইংরাজির জ্ঞান কি আরবির জ্ঞান কি তার ভূগোলের জ্ঞান কি জাতীয় জ্ঞান কি ধর্মীয় জ্ঞান কি মুগলের জ্ঞান কি এই সমাজের জ্ঞান কি কি কারণে একটা মানুষ শিক্ষামন্ত্রী হতে পারে একটা দেশে কিছুই না শিক্ষামন্ত্রী হবে খেলত আসার চিকিৎসায় নাকি আরেকজন মহিলা তারপরে আসলেন তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশ কিছু রয়েছে কিন্তু তার বয়স নেই তার কাজ করার মতো অবকাশ নেই আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় চালাইতে গেলে যে ধরনের যোগ্য তার প্রয়োজন সারের ভাবে সেটা তার নেই সেটা তার দোষ নয় আপনার নিয়োগ দিচ্ছেন কেন তারপরে যিনি শিক্ষামন্ত্রী এখন আসলেন তার প্রধান যোগ্যতা কিছু মনে করবেন না তার আমার আগের শিক্ষামন্ত্রী তার ব্যক্তি নেই আমার কোনো অভিযোগ নাই তিনি ব্যক্তিগত সত্তা আমি জানি আপনার সততা নেই আমার প্রশ্ন নাই কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আপনি নন এইটাই আমার কথা তার পরবর্তী যোগ্যতা আমার এই চোখ যদি ভুল করে না থাকে আমার এই কান যদি ভুল করে না থাকে তাহলে ওই হরে কৃষ্ণ হরে রাম উনি এখন শিক্ষামন্ত্রী রামকৃষ্ণ মিশনে পড়া হরে কৃষ্ণ হরে রাম করে নাচতেছেন তিনি শিক্ষামন্ত্রী ভারপুরা ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মৌলানা শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব পেলেন প্রথম মৌলানা আক্রম খা ডক্টর আব্দুল বারী সার মৌলানা আলিম মানুষ আল্লাহ মানুষ ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যারাবিক স্টাডিজের ছাত্র আপনারা কাকে কাকে খুঁজে পেচ্ছেন কে বলছেন এদেরকে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নির্ধারণ করা সরকারি দলে কোনো সার্বিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চালানোর জন্য কোনো যোগ্যতর লোক নেই সময়ত উপস্থিতি তবে প্রধানমন্ত্রীকে এই জন্য ধন্যবাদ দেব অনেক পরে হলেও এত সম্বিত পাইতে ফিরত পাইতে অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এই ঘাপটি মারা ওই অযোগ্য অশিক্ষিত অপদার্থ জাতিবিরোধী দেশ বিরোধী ধর্ম বিরোধীরা অনেক ক্ষতি ইতিমধ্যে করে ফেলেছে কিন্তু জাতিও সজাগ পুরো জাতিও সজাগ কিন্তু আপনাদেরকে ঘুমন্ত পাচ্ছি বেশ 
এই ঘন্টা থেকে আমি জাগিয়ে নিতে চাই যে যারা চালাচ্ছেন এখন পার্লামেন্টেও কথাবার্তা হচ্ছে পার্লামেন্টে আপনারা যাইতেই দিবেন না নির্বাচন হারাম করে রেখেছেন তারপরে কত ধরনের ফতোয়াতে দিচ্ছেন কত ধরনের ওয়াজ যে করছেন ঠিক আছে সেই ওয়াজের বিরুদ্ধে আমি করছি না কারণ জায়গার মধ্যে যারা বসে আছে ওইখানে ডক্টর আব্দুল বারী স্যার ছিলেন বলে এত দিন পর্যন্ত এটাকে ধরে রেখা সম্ভব হয়েছিল এটা বাস্তবতা জায়গার মতো লোক থাকতে হয় সে জায়গার মতো যোগ্য লোক আপনারা তৈরি করতে পারেন নাই ওরা তৈরি করে ফেলেছে ঘাটে ঘাটে ওরা বসে আছে অ্যাট প্রেজেন্ট উই মাস্ট ডু আওয়ার বেস্ট টু ফর্ম এ ক্লাস হো মে বি ইন্টারপ্রেটার্স ইন্টারপ্রেটার্স বিটুইন আস অ্যান্ড মিলিয়ন্স হোম ওই গভার্ন এ ক্লাস অফ পারসন ইন্ডিয়ান ইন ব্লাড ইন কালার and but english in test opinion morals and intellect english ra bohu koshto kore 100 bochorer chesta kore tader dalal toiri koreche shikkha byabostha tader ke rekhe geche bichar bibhage tader ke rekhe geche rajnite tader ke protishthit kore geche proshashone tader ke protishthit kore geche ekhon apni jotoi dhan kete chitkar koren lokkho manu je chitkar den okhane shohoje lore okhane shohoje lore na একটা গল্প বলে আমি আমার বক্তব্য শেষের দিকে গুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ আপনার পানি পান করেন না পানি ট্যাঙ্কি যেখানে আছে পানি সাপ্লাই হয় কোথার থেকে কোথার থেকে ট্যাঙ্কি আছে বড় বড় দেখেন আপনার তো ঘরের মধ্যে লাগাইছেন ট্যাঙ্কি ট্যাপ লাগাই রেখেছেন আপনার থাল বাসন ধোয়া আছে আপনার গ্লাস ধোয়া আছে চকচকা করা কিন্তু টিঙ্কির ওখানে যারা বসে আছে ওরা তো দুনিয়ার শয়তান এবং বান্দরের জাল ওরা এখানে টেঙ্কির মধ্যে পেশাব করার পায়খানা করে তা আপনার এই চকচকা ওই গ্লাসের মধ্যে থাল বাসনের মধ্যে কি আসবে বলেন শিক্ষা মন্ত্রালয় সহ যেগুলোতে বসায় রাখছেন ওরা ওই শিক্ষা মন্ত্রালয়ে মাথায় বসে শুধু পেশাব করছে পায়খানা করছে আপনার এই নন্দে আপনার এই পবিত্র বাসন পথে কি আসবে জায়গা মতে হাত দেওয়া প্রয়োজন এবং হাত করবে ইনশাল্লাহ সমাধান কি সমাধান কি সমাধান হলো সচেতনতা কয়েকটা কথা বলে দুই তিনটা কথা বলে বক্তব্য শেষ আমাকে করতেই হবে সমাধানের পথ হলো এই যে ঘুমন্ত শুনছেন এগুলো শোনেন এই যে দেখেন ডক্টর আব্দুল বারী সাহ হাইট চঞ্চলন হওয়ার পরে দেখেন কি বলে যাচ্ছে আপনার সামনে কিন্তু আপনারা কখনোই পড়েন না দেখেন না কখনো আপনারা উপলব্ধ করতে পারছেন না এই দেখেন কি বলে আমাদের এখানে ঘুম পাড়ানি মন্ত্র নয় আমাদের ঘুম তাড়ানি মন্ত্র ঘুম পাড়ানি আর ঘুম তাড়ানি মন্ত্রের পার্থক্য বোঝেন আমরা এমন ভাবে ওয়াজ করি বক্তৃতা করি আমরা ঘুমিয়ে এসে পড়ি আমাদের মধ্যে ঘুম জেগে বসে কিন্তু ডক্টর আব্দুল বারী স্যার বলছেন যে ঘুম পাড়ানি নয় ঘুম তাড়ানি মন্ত্র শোনো তোমরা ভালো করে তাতারি ধ্বংস যজ্ঞের বিরুদ্ধে শাইক ইসলাম ইবনে তাইমার সশস্ত্র প্রদ্রোহ বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুজাদ্দিদ আল হুসানি মহাদেশের দেহদাবি অমর অবদানকে আমরা ভুলিয়ে গেছি আরবের অভাবী আন্দোলন সুদানে বাহাদি বিপ্লব লিবিয়ার স্বর্ণ শিক্ষান উপমহাদেশের জেহাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কি এ কথাই প্রমাণ করে যে ইসলাম ঘুম পাড়ানি মন্ত্র ছাড়া কিছুই নয় নাকি ইসলাম ঘুম তাড়ানি ও মনুষ্যত্ব চাগানি বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শত শত সৈয়দ আহমদ বেলায়ত আলী এনায়ত আলী মানুষের ইতিহাস কি করেছেন গরিয়ান মহিয়ান কিছুই জানেন না তো আপনার আমি কী করবো আল কোরআনের কতগুলো আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমিউনিস্ট প্রচার বিচারকরা বোঝাতে কোশেষ করে থাকেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ ইসলাম অবিচার অপমান ইত্যাদি তামের বলতে চাই না দেখুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ইতিহাসে লিখতে বাধ্য হচ্ছেন যে আমার জানা ছিল বিশ বাইশ পিস বাইশ পিসটা বলে একটু সিপাহী বিদ্রোহ ক্লাস নাইনের ইতিহাসে তারা কি লিখেছে ক্লাস সেভেনে লিখেছে ওগুলা ইতিহাস রচনা তারা কিভাবে কিভাবে প্রতিটা ছাত্রকে তারা ব্রেন ওয়াশ করে দিচ্ছে তারা লিখছে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজদের কাছে মুক্ত করার আন্দোলনে সেখানে ওহা সেখানে সিপাহী বিপ্লব যেরকম হয়েছে 
সেরকম হয়েছে তিতুমের আন্দোলন হাজি শরীয়তুল্লাহ আন্দোলন তারপরে আন্দোলনের কথা তারা আর জানে না কতটা মূর্খ ইতিহাস লেখে ওরা ইতিহাস আলোচনা করে রাজনৈতিক আলোচনা করে হাজি শরীয়তুল্লাহ এবং তিতিমরের পরে তারপরে কি হবে সেখানে আর ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে তাদের সামান্য নলেজ জন্য সামান্য জ্ঞান নাই ওরা শিক্ষা বিভাগে বসে ইতিহাস লেখে দু একজন ছাড়া ঠিক করার মতো যোগ্যতা নাই যখন শত শত কণ্ঠে ঠিক বে ঠিক আওয়াজ না উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ জাতি নেয় না আশা করি না মুজাফরকে বলেছি যে ডক্টর সাহেব তুমি আর আমাকে এই সকল বক্তৃতা কিন্তু বলো না আমাকে আমি ছুটি দাও শেখ সাহেব লেখছেন ওরা বলতে চাচ্ছে ইতিহাস ওরা যে লেগেছে শরীরতুল্লাহকে সামান্য জায়গা দিয়েছে তিতুমরকে সামান্য জায়গা দিয়েছে তারপরে নিয়ে এসেছে মাস্টার দা সূর্য সেন তারপরে নিয়ে এসেছে কি প্রমিলে না কি নাম ফল হয়েছে তার নয় পৃথিলতা তারপরে কি অর্ধেদার কি কি লোকজন কয়েকজন মানুষের নাম ওরাও দেখি ঢাকা শহরে যখন চলাফেরা করে দেখবেন কমিউনিস্ট বলক সেকুলার বলক স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করতে যায় ও ওই মানে ওই ক্ষুদিরাম ওই মাস্টারদার সূর্য সেন ওই অর্ধেদার ওই সকল ওদের নাম হলও হয়ে গেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সূর্য সেন হল তাদের যদি সামান্য অবদান থেকে থাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাহলে আমার কথা নেই কিন্তু তাদের মান আর আসে কালে কাজ সেগুলো গাজী সাহেবের মান এক হাজি বট্টু হাজির মান এক এনায়তালের মান এক বেনায়তালের মান এক শত শত মুজাহিদ যারা যুদ্ধ করেছে এই দেশকে ইংরেজদের হাতে স্বাধীন করার জন্য হে মূর্খরা হে গজ পণ্ডিতরা হে ইতিহাসের লেখকেরা হে শিক্ষা কার্যক্রমের রচয়িতারা তোমরা কিছুই বড় নেই কোনো দিন তোমরা এত বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু না পাগল তারা অসমাপ্ত আত্মজীবনী তোমরা খোলো নেই কোনো দিন তোমাদের সে সৌভাগ্য হয়নি চাটুকার চামচা প্রথারক ধান্দাবাজ কতগুলো বেলকুপ আজ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষাক্ত সাপের মতো আর রক্ত পাশের মতো আর ওই রক্ত পাশের মতো জগদ্দল পাথের মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পেঁচিয়ে ধরে আছ চেপে ধরে আছ এখান থেকে মুক্তি পেতেই হবে আমাদের শেখ সাহেব স্বয়ং লিখছেন সিপাহী বিদ্রোহ এবং ওহাবি আন্দোলনের ইতিহাস আমার জানা ছিল কেমন করে ব্রিটিশ রাজ মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল কি করে রাতারাতি মুসলমানদের সর্বশান্ত করে হিন্দুদের সাহায্য করেছিল মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্য জমিদারি সিপাহীর চাকরি থেকে কিভাবে বিতাড়িত হলো মুসলমানদের স্থান হিন্দুদের দ্বারা পূরণ করতে শুরু করেছিল ইংরেজরা কেন মুসলমানরা কিছুদিন পূর্বেও দেশ শাসন করেছে তাই ইংরেজকে গ্রহণ করতে পারা নাই সুযোগ পেলে বিদ্রোহ করত উহাবি আন্দোলন কি করে শুরু করেছিল হাজার হাজার বাঙালি মুজাহিদরা বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে সীমান্ত প্রদেশে যে জেহাদের শরিক হয়েছিল তিতুমিরের জেহাদ হাজি শরীফুল্লাহ ফরাইজি আন্দোলন এক জায়গায় ওহাবে আন্দোলনের নাম দুইবার জেহাদের কথা কমবেশে তিনবার এখানে তোমাদের ওই পেদুমন বিবি সেদুমন নেশা ওগুলোর নাম এখানে নাই যাদের নাম হল বানাও সামনে
আর আপনি এখানে ফতোয়াবাজি করেই চলেছেন এই সকল ব্যাপারে সম্মানিত উপস্থিতি কতগুলা দিক আছে যারা বক্তৃতা করেন বক্তা ভাইরা আমার ছোট বড় যারা আছো তারা সচেতন ভাবে বক্তৃতা করো কিছু কিছু সেদিন ডক্টর মুজাফর ছিল ওখানে ছাত্রদের ওখানে সাহসিকতার সাথে কয়েকটা কথা বলেছে না আমার সাথে সাথে বললাম বড় বিপজ্জনক জায়গায় তুমি সাহসিকতাগুলো বইলে আসলে কাফি সাহেবের নামে কি মনে করছেন আপনি আমাকে আমি বলবো না মনে করেছেন এখানে এসেছি বলে কেউ না বললে আমি বলবো ইনশাল্লাহ ওয়াদা ঠিক রেখো দুই দিন পরে যেন তোমার এই দন্ত নখর শূন্য শুধুমাত্র ওই বক্তৃতা সর্বস্ব এই আলোচনা সর্বস্ব তোমার মধ্যে নেতৃত্বের গুণ আছে সেটা তুমি হারাতে চেয়ে না মাদ্রাসাগুলাকে ছাত্রদেরকে সচেতন করতে হবে শিক্ষা বিভাগের ইতিহাস প্রসঙ্গে তাদেরকে জানতে দিতে হবে জানাতে হবে দুই এখনো পর্যন্ত এই দেশের সমাজ মাদ্রাসা মসজিদ ওয়াজ মাহফিল সব এখন আলেমদের হাতেই রয়েছে এখানে গান বাজনা উঠে গেছে দেশ থেকে আপনি জানেন তো সব মাঠে গান হতো একসময় এখন সব পাঠগুলোতে কি হয় ওয়াজ হয় বদলি ছিল ট্রেন বদলে গেছে এখন কিন্তু সুরাল ওয়াজ কমে গেছে স্বাভাবিক ওয়াজ চলে এসেছে দুই চার দিন ভাইরাস হওয়ার পরে ওই বক্তাকে আর ডাকে না পরবর্তীতে এই অবস্থাও শুরু হয়ে গেছে এখন কোরআন হাদিসের বাইরে ওয়াজ করলে অনেক জায়গায় মানুষ ওয়াজ শুনতে চায় না এক দিনের আন্দোলনের ফসল নয় দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে ইনশাল্লাহ আমি আশাবাদী মানুষ আমি বলেই যাব এটা পরিবর্তন হতেই হবে মাদ্রাসার পরে মাদ্রাসা হচ্ছে মানুষ কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে আলেম মারানোর চেষ্টা করছে আজকে জজ সাহেবেরা সেনাপতি সাহেবেরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাই মাদ্রাসায় গোপনে গোপনে ছাত্র দিচ্ছে কোরআন হেফ্য করাচ্ছে তাফসির করছে ওরা কোন ঠাসা হয়ে পড়েছে এখন নির্বাচন শিক্ষা কমিশনে কমিশনার বানানোর মতো লোক নাই দুই হাজার এগারো থেকে পর্যন্ত কমিশনার কেউ সাহসই করছে না একদিকে দেখতেছি সমস্যা হচ্ছে আর একদিকে আন্দোলন নীরবে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে মাদ্রাসা দেখেন না আপনারা দিচ্ছেন মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে শিক্ষা হচ্ছে আন্দোলন হচ্ছে কথা হচ্ছে ভাইরাল হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি দৃষ্টিগুলোকে মেনে নিচ্ছেন এবং আস্তে আস্তে সেগুলো পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি আপনারা সেগুলোর কথা বলেন কেন তিনি ট্রান্সজেন্ডার বলেননি ট্রান্সজেন্ডার তার মাথায় আসেনি অন্য কোন ফাউল কথা ওই গাছা খুঁড়ি কথাবার্তা যেগুলো ওরা বলেছে ওদিকে তিনি কান দিয়েছেন বলে আমার মনে হয় নাই তবে সময় গড়ে গেছে অনেক তিনি এতটুকু বলেছেন আমার কান যদি ভুল না করে এটা আমি নিজে শুনেছি প্রায় পঁচিশটা মাসা হিজরার মাসালা কি হবে তার বিয়ে কি বাবা হবে যার মধ্যে পুরুষত্ব প্রমা প্রধান সে আরেকটাকে বিয়ে করতে পারবে যার মধ্যে নারীত্ব প্রধান পেয়েছে সে বিয়ে করতে হিজরাদের বিয়ে করা না যায় নয় শরীরের মাসালা অনুযায়ী আপনারা শুনেছেন এক আগে কথা হিজরা বিয়ে করতে পারে জানেন না এত ভাইটাল মশালা কমপক্ষে পঁচিশটা মশালা শুধু আর মগ্নিতেই লেখা আছে আপনার পরে দেখুন যদি হিজরার মধ্যে হিজরা কাকে বলে ট্রান্সজেন্ডার কাকে বলে একটা নারীর মধ্যে যদি দুই প্রকারই যৌনাঙ্গর ভাব থাকে সে হলো হিজরা পুরুষত্ব যদি প্রাধান্য পায় সে পুরুষ হিজরা নারীত্ব যদি প্রাধান্য পায় সে হলো নারী হিজরা মাঝখানে হবে খুনসাল মুশকিলা যে নারী না পুরুষ ভরা যাচ্ছে না সেটা মশালা আলাদা আমি শুধু বলি হিজরা থেকে বিয়ে দিয়ে দেবেন যার মধ্যে নারী পদ অনেকে হিজরা বিয়ে করলে খারাপ মনে করেন খারাপ মনে করেন না আর ওই নারীত্ব প্রধান আছে একজন বিয়ে করছে ভালো করেছে খারাপ রেখেছে একজনের পুরুষত্ব প্রধান আছে একজন একজন মেয়েকে বিয়ে করতে পারে যদি সে মনে করে সেটা মেডিকেল টেস্টের পরে যদি দেখা যায় এবং হিজরা যদি মুশকিলা হয় কোন সা মুশকিলা হয় কোনটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না ইতিহাসের না এই সাবজেক্ট সাহিত্যের না এই সাথে ভূগোলের না এই কোথাকার তুমি সাবজেক্ট ক্লাস সেভেনের সমাজ বিজ্ঞানী নিয়ে আসছো কেন 